యషియా గ్రంథము ఇరవై ఏడవ అధ్యాయము మూడవ వచనం దగ్గర నుండి చదువుతాను వినండి యహోవా అను నేను దానిని కాపు చేయుచున్నాను ప్రతి నిమిషమున నేను దానికి నీరు కట్టుచున్నాను ఎవడునూ దాని మీదకి రాకుండానట్లు దివారాత్రము దాన్ని కాపాడుచున్నాను నా ఎందుకు క్రోధము లేదు గచపదలను బలురెక్కసి చెట్లను ఒకవేళ నుండి నెడల యుద్ధము చేయువని వలె నేను వాటిలోనికి వడిగా జొచ్చి తప్పక వాటిని కాల్చివేయదును ఇలాగ జరగకుండానట్లు జనులు నన్ను ఆశ్రయింపవలను వారు నాతో సమాధాన పడవలను రాబోవు దినమలలో యాకోబు వేరుపారును ఇస్రాయేలు చిగిర్చి పోయును మనము కూడా యేసుక్రీస్తుని మన సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించినప్పుడు అంతవరకు అన్యులుగా పాపులుగా ఉన్న మనము మోసగాండ్రుగా ఉన్న మనము ఇస్రాయేలుగా అంటే రాజకుమారులుగా రాజవంశానికి చెందిన వారిగా మారుతూ ఉన్నాం కాబట్టి ఇక్కడ రక్షించబడిన వారందరికీ ఒక చక్కటి వాగ్దానాన్ని ప్రభు ఇస్తూ ఉన్నాడు మరి మీరు రక్షించబడ్డారా కోత సంవత్సరంలో ప్రవేశించారు ఇంకా రక్షించబడలేదా దేవుని వాక్యం చెబుతుంది కోత కాలము గతించిపోయినది గ్రీష్మకాలము జరిగిపోయాను మనం ఇంకనూ రక్షణ పొందకయే ఉన్నామన్నట్టు ఇదిగో క్రిస్మస్ అయిపోయింది వాచ్ నైట్ సర్వీస్ అయిపోయింది కోత సంవత్సర పారాధన అయిపోయింది ఇంకా రక్షించబడకనే ఉన్నారా ఎన్నో అవకాశాలు ప్రభు మీకు ఇచ్చాడు కదా ఎన్నో రీతులుగా దేవుని వాక్యాన్ని మీరు వింటున్నారు కదా ఎన్నోసార్లు పరిశుద్ధాత్ముడు నీ పాపముల గురించి నేను ఒప్పింపజేస్తున్నాడు కదా ఇంకా నీ హృదయాన్ని ప్రభుకి ఇవ్వలేదా కనీసం ఈ రోజైనా ఇప్పుడైనా ప్రభువును మీ రక్షకునిగా అంగీకరించండి దేవుని బిడ్డగా నీవు మారకుండా దీవెనల కొరకు ప్రాకులాడటం వల్ల ప్రయోజనం లేదు ఆయన రక్తములో కడగబడకుండా నీవు దీవించబడలేవు ఆయన చిత్తాన్ని ఎరిగి ఆయన వాక్యానుసారంగా బ్రతకుండా నీవు అభివృద్ధి ఎలా పొందుతావు ఎంతో మంది ఈ రోజున రక్షించబడకుండానే ఆశ్రదించబడాలని మాలాంటి సేవకుల్ని ఆశ్రయిస్తున్నారు మాకేదో కానుకలు పంపితే మేమేదో మీకోసం ప్రార్థన చేస్తే మీ హృదయాలు దేవునికి ఇవ్వకపోయినా మీరు ఆశ్రదించబడతారని అనుకుంటున్నారు కుదరని కుదరదండి మీరు ఎంత కానుకలు ఇచ్చినా ఎంతమంది మాలాంటి దైవజనులు మీకోసం ప్రార్థించినా మీ హృదయాన్ని యేసు ప్రభువుకి ఇవ్వకపోతే మీ జీవితంలో నిజమైన ఆశీర్వాదం లేదు ఒకవేళ ఈ లోక సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలు ఉన్నట్టుగా మీకు కనబడతాయేమో కానీ ఇదిగో యాకోబు ఆశ్రదించబడాలి అనే ఆశ కలిగిన వాడు మోసంతోనో కుయుత్తితోనో ఎలాగోలాగా ఆ జ్యేష్ఠత్వ పక్కును సంపాదించుకోవాలని అబద్ధాలు చెప్పి మోసం చేసి జ్యేష్ఠత్వ పక్కు సంపాదించుకున్నాడు ఆశ్రదించబడాలని నానా తిప్పలు పడి మేనమామ ఇంట్లో ఎన్నో పనులు చేశాడు ఎన్నెన్నో కుయుక్తులు ఉపయోగించాడు ఎన్నో రీతులుగా ప్రయాసపడ్డాడు ఆశీర్వాదం పొందాలి ఆశీర్వాదం పొందాలి అనే ఆతృతతోటే ఉన్నాడు దేవుడు దర్శనమిచ్చినప్పుడు కూడా ప్రభువా నేను పో మార్గం అంతా నీవు నాకు తోడుండి తినుటకు ఆహారము కట్టుకునుటకు వస్త్రములు ఇచ్చి నీడల నీవు నా దేవుడువై ఉంటావు నేను నీకు దశం భాగాన్ని ఇస్తానన్నాడే కాని తన హృదయాన్ని ప్రభువుకు సమర్పించలేదు ఎంతసేపు కూడు గుడ్డే ఆశీర్వాదం అనుకునేవారిగా ఈ రోజున మనుషులు ఉండటం ఎంత విచిత్రమైన విషయం యేసు ప్రభువును నమ్మిన వారికి కావలసిన ఆహారాన్ని వస్త్రాలని ఆయన సమృద్ధిగా ఇస్తాడు అది నా అనుభవం ఇదిగో నీలాగు శుభ్రమైన వస్త్రాలు వేసుకొని నిలబడుతున్నప్పుడు చాలామంది అసూయ పడుతూ ఉన్నారు కొందరు మాకెంతో డబ్బున్న మూలాన్ని ఇలా చేస్తున్నామంటున్నారు ఎందుకు ఆ దర్జ అంటున్నారు మరి దేవుడు తన బిడ్డలను దర్జాగా ఉంచడా గొప్ప దేవుణ్ణి గురించి ప్రకటించే మేము గొప్పగా ఉండొద్దా ఏమన్నాడు ప్రభు నా నీతిని నా రాజ్యాన్ని మొదట వెతకండి అప్పుడు ఇవన్నీ మీకు అనుగ్రహిస్తాను ఏమి తిందుమా ఏమి తాగుదుమా ఏమి ధరించుకొద్దుమా అని అన్ని జనుల్లాగా మీరు విచారించొద్దు ఆకాశ పక్షులను చూడండి అవి విత్తవు కోయవు కానీ ఒకటి కూడా పస్తుండదు ఒకవేళ మనం రోజు అన్నమే తింటామో లేక గోధుమ రొట్టె తింటామో మరేదన్నా తింటామో కానీ ఆకాశ పక్షులు రోజుకో రకం గింజలు తింటాయి రోజుకో రకం ఫలాలు తింటాయి అవి సమృద్ధిగా ఉంటాయి వాటికి దిగులు చింత లేదు ఆయన్ని నమ్మిన వారికి ఆహారం ఇస్తాడు మంచి ఆహారం ఇస్తాడు శ్రేష్టమైన ఆహారాన్ని ఇస్తాడు అడవి పువ్వులను చూడండి 
అవి ఎంత అందంగా ఉన్నవో ఎంత చక్కగా అలంకరించబడ్డవో సొలోమోను కూడా అలా లేడు అని చెప్పాడు అంత గొప్ప చక్రవర్తి రాజు కూడా అన్ని రంగుల వస్త్రాలు ధరించుకోలేదేమో అంత అలంకరణను పొంది లేడేమో కానీ కేవలం గడ్డి పువ్వులు ఎంత అందంగా దేవుడు అలంకరించాడో చూడండి వాటికంటే మీరు శ్రేష్ఠులు కాదా ఆడవి పువ్వులను అలంకరించిన దేవుడు ఆయన నమ్మిన బిడ్డలకు అలంకరణలు ఇవ్వడా అవసరమైనవి ఇవ్వడా అని ఒకసారి ఆలోచిస్తే ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది తప్పక దేవుణ్ణి వెంబడించేవారు ఆశ్రదించబడతారు అంతరంగంలోనూ ఆశ్రదించబడతారు బహిరంగంగానూ ఆశ్రదించబడతారు ప్రియుడా నీ ఆత్మ వర్ధిల్లుచున్నట్లు నీవు అన్ని విషయాల్లో వర్ధిల్లాలి అని పౌలు చెప్పినట్లుగా ఆత్మలో ఒక వ్యక్తి అభివృద్ధి చెందుతున్నప్పుడు అన్ని విషయాల్లోనూ అతడు అభివృద్ధి చెందుతాడు అయితే కొందరు బాహ్య సంబంధమైన విషయాలలోనే అభివృద్ధి పొందుతున్నారు ఆత్మలో అభివృద్ధి పొందని మూలాన వారి జీవితంలో సమృద్ధిని శాశ్వతమైన దీవెనను చూడలేకపోతున్నారు యాకో అడిగినట్లుగానే అతనికి కావలసినవన్నీ దొరికాయి ఇద్దరు భార్యలను సంపాదించుకున్నాడు అనేక మంది బిడ్డలను సంపాదించుకున్నాడు గొర్రెల మేకల మందలు సంపాదించుకున్నాడు కానీ మనశ్శాంతి లేని స్థితిలోనే మిగిలిపోయాడు కాబట్టి పెనుయేల దగ్గర పెనుగులాడాడు దేవుడితో నీవు నన్ను ఆశీర్దిస్తే కానీ నేను నిన్ను వదిలిపెట్టను నేను సంపాదించుకున్నవన్నీ నిజమైన ఆశీర్వాదం కాదు నా అంతరంగంలో నిజమైన సమాధానం లేదు నా అన్నతో నాకు సమాధానం లేదు నా మామతో నాకు విరోధం కలిగింది నా జీవితంలో భయము దిగులు వెంటాడుతూ ఉన్నాయి ఎన్ని ఉన్నా సంతోషము సంతృప్తి లేదు నన్ను నీవు ఆశీర్దించయ్యా అని ఆ రాత్రి పెనుగులాడాడు మరి మీరు ఎప్పుడైనా దేవునితో పెనుగులాడారా దేవుడిచ్చు నిజమైన ఆశీర్వాదాన్ని పొందారా ఎవరి అతిక్రమములు మన్నించబడునో వాడే ధన్యుడు అని చెప్పినట్లుగా ఎవరి పాపములు క్షమించబడతాయో వాడే నిజమైన ధన్యుడు నిజముగా ఆశీర్వదించబడిన వాడు మరి అట్టి ఆశీర్వాదాన్ని మీరు పొందారా లేకపోతే మొట్టమొదటిగా దేవునితో సమాధానపడండి దేవునితో మీ హృదయాన్ని సరిచేసుకోనండి ఆయన ఇచ్చు రక్షణ అనుభవాన్ని వ్యక్తిగతంగా మీరు అనుభవించండి ఆత్మ సంబంధమైన ఇస్రాయల్ జనాంగంగా పరలోక వారసులుగా మారండి అప్పుడు ఈ వాగ్దానాలు మన పట్ల నెరవేరుతాయి ఏమిటవి యాకోబు వేరు పారును ఇస్రాయేలు చిగిర్చి పూయును యాకోబు వేరు పారును మనం ఒక వృక్షాన్ని చూసినప్పుడు ఆ వృక్షానికి బహిరంగంగా కనపడే ఫలాలు కొమ్మలు చెట్టును చూసి ఆనందిస్తామే కానీ ఆ చెట్టు అలా నిలబడటానికి ఫలించటానికి కారణమైన వేరును గురించి మనం ఆలోచించాం ఒక చెట్టు వేరు పారినప్పుడే అది బహుగా ఫలిస్తుంది మీరు క్రిందికి వేరు తన్ని పైకి ఫలించాలి అని ప్రభు చెప్తున్నాడు అయితే ఈ దినాల్లో విశ్వాసులు ఎంతసేపు అభివృద్ధి ఆశీర్వాదం అంటున్నారు దానికి తగినట్టుగానే నేటి బోధకులు బోధిస్తూ ఉన్నారు నీ ఆర్థిక ఇబ్బందులన్నీ తొలగాలి నీవు ఆస్తిపాస్తులు సంపాదించుకోవాలి నీవు ఈ లోకంలో గొప్పవాడి వైపోవాలన్న విషయంలోనే శ్రద్ధ కలిగి ఉన్నారు కాని క్రిందికి వేరు తనే విషయంలో లోతైన ప్రార్థనా జీవితమును విశ్వాస జీవితమును హృదయ శుద్ధిని కాపాడుకునే పరిస్థితులు ఈనాటి విశ్వాసులలో కనబడటం లేదు హృదయ శుద్ధిని ప్రేమించేవాడు మోకాళ్ల ప్రార్థన చేయవాడు దేవునితో సత్సంబంధం కలిగి ఉంటాడు కనుక ఆధ్యాత్మిక బలాన్ని పుంజుకుంటాడు సాతానను ఎదిరించగలుగుతాడు పాపాన్ని జయించగలుగుతాడు పరిశుద్ధుడిగా జీవించగలుగుతాడు కానీ ఈనాటి విశ్వాసులు ఒక చిన్న శోధన వస్తే కొట్టుకుపోయే రీతిగా వారి జీవితాల్లో వేరు లేని వారిగా ఉండటం చూస్తూ ఉన్నాం నీ ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో నీవు వేరు పారాలి ఒక చెట్టు నాటబడినప్పుడు అది నీటిని గుంజుకుంటూ సూర్యరశ్మిని ఆకర్షిస్తూ అది దిన దినాభివృద్ధి చెందుతున్నప్పుడు వేరు బలపడుతుంది ఇంకా లోతుకు వెళ్ళి స్థిరపడుతుంది ఒక విశ్వాసి ప్రభువుడు రక్షకుడిగా అంగీకరించినప్పుడు అతడు నేర్చుకోవలసింది ఏకాంత ప్రార్థన అతడు చేయవలసింది అనుదినము దైవధ్యానం దేవుని వాక్యాన్ని చదివి పఠించటం దేవుని వాక్యానుసారంగా జీవించటం దేవుని బిడ్డలతో సహవాసం కలిగి ఉండటం మంచి మనస్సాక్షిని కాపాడుకొనటం దేవునితో నడవటం అభ్యాసం చేసుకోవటం అప్పుడు మనం వేరు పారతాం మనం స్థిరంగా ఉంటాం ఎన్ని శోధనలు వచ్చినా ఎన్ని గాలి తుఫానులు వచ్చినా ఆ చెట్టు స్థిరంగా ఉంటుంది చూడండి గట్టి గాలి వేస్తే వేరు లోతు లేని చెట్లన్నీ కిందపడిపోతాయి అయితే వేరు పారిన చెట్లు ఎంత పెనుగాలులు వీసినా ఎంత తుఫానులు వచ్చినా అవి స్థిరంగా నిలబడి ఉంటాయి ఈ లోకంలో సాతాను అనేకమైన ఆకర్షణలతో మనుషులను ఊపేస్తున్నాడు 
అనేక మంది విశ్వాసులు అనబడే వారు కూడా ధన మోసమో లోకాశలు అనే ఈదురు గాలులు వీసినప్పుడు వారి భక్తి జీవితంలో కొట్టుకొని పోతూ ఉన్నారు సహోదరుడ సహోదరి ఈ సమయంలో నీ ఆధ్యాత్మిక జీవితం ఎలా ఉంది అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ స్థిరపడిన భక్తిని కలిగి వేరు పారిన భక్తి జీవితాన్ని కలిగి ఉన్నావా దేవునితో సహవాసం చేస్తూ ఏకాంతంగా ప్రార్థిస్తూ నీ ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని బలపరుచుకుంటున్నావా అప్పుడు నీవు చిగిరిస్తావు అప్పుడు నీవు ఫలిస్తావు చిగిరించకుండా ఫలిస్తావు ఎలా కుదురుతుంది ఒక చెట్టు ఫలించటానికి ముందు చిగురిస్తుంది ఆకులతో నిండుతుంది బలాన్ని పుంజుకుంటుంది అప్పుడు పుష్పిస్తుంది ఫలిస్తుంది మన ఆధ్యాత్మిక జీవితాల్లో అటువంటి అనుభవాన్ని కలిగి ఉండాలి కొన్ని చెట్లు పొద్దున్న పుష్పించినట్టు కనపడతాయి సాయంత్రానికి వాడి రాలిపోతాయి ఈ రోజున అనేక మంది భక్తి తాత్కాలికమైనదిగానే ఉంది ఆ దేవుని బిడ్డల సమూహంలో ఉన్న కాసేపో ఆ ప్రార్థనలో ఉన్న కాసేపో వాక్యం చదివిన కాసేపో పుష్పిస్తున్నట్టు కనపడతారు గాని ఆ తర్వాత వారు రాలిపోతారు ఆ తర్వాత వారిలో ఏ ఫలము కనిపించదు అట్టి జీవితంలోనే మీరు ఉన్నారా లేక స్థిరమైన ఫలభరితమైన బ్రతుకును కలిగి ఉన్నారా ఇక్కడ ప్రభు ఒక వాగ్దానం ఇస్తున్నాడు రాబోవు కాలములో ఇస్రాయేలు వేరు పారును నీకే ఈ వాగ్దానము నీవి సంవత్సరంలో వేరు పారుతావు చిగిరిస్తావు పుష్పిస్తావు ఫలిస్తావు నమ్మండి ఇక అస్థిరత నీలో లేకుండా నీ పట్ల దేవుడు శ్రద్ధ చూపిస్తానికి ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాడు ఈ వాక్యాలు పైనున్న భాగాన్ని మనం చదివినట్లయితే యహోవా అను నేను దాన్ని కాపు చేయుచున్నాను ఊరకని మనం వేరు పారలేము ఊరకని మనం పుష్పించలేమండి దేవుడు మన పట్ల శ్రద్ధ చూపిస్తున్నాడు ఆయన ద్రాక్ష వనంగా మనం ఉన్నాము ఆయన ద్రాక్ష తోటగా మనం ఉన్నాము ఒక తోట బాలి తన ద్రాక్ష తోటను ప్రేమించినట్టుగా మనలను మన ప్రభు ప్రేమిస్తూ ఆయన అంటున్నాడు నేను నిన్ను కాపు కాస్తాను నిన్ను కాస్తాను కాపాడతాను అంటున్నాడు ఇంకేమన్నాడు ప్రతి నిమిషమున నేను దానికి నీరు కట్టుచున్నాను ప్రతి నిమిషము మన అవసరతను తీర్చే ప్రభు మనకున్నాడు మనకు నీరు కడుతూ ఉన్నాడు మనకు సప్లై చేస్తున్నాడు మన అవసరతను తీరుస్తూ ఉన్నాడు ఎంత ఆశ్చర్యం అండి ప్రతి క్షణము ప్రతి నిమిషము మన మీద దృష్టి ఉంచి మనకు ఆలోచన చెప్పడానికి మన ప్రభు ఆశ కలిగి ఉన్నాడు ప్రతి నిమిషము నేను నీరు కడతాను ఎవడునో దాని మీదకు రాకుడునట్లు దివారాత్రము దానిని కాపాడుచున్నాను ఈ రోజున మనం ఆరోగ్యవంతులుగా ఉన్నామంటే సజీవులుగా ఉన్నామంటే పాప మనకు దూరముగా ఉండగలుగుతున్నామంటే అది మన ప్రతిభ కాదు మన శక్తి సామర్థ్యం కాదు కాని మనల్ని కాచి కాపాడుతున్న ప్రభు కృపేనన్న సంగతి మరిచిపోకూడదు ఎవడును దాని మీదకు రాకున్నట్లుగా నేను దివారాత్రములు కాపాడుతానంటున్నాడు ఎవడు నీ మీదకు రాకున్నట్లుగా ఏ ఆయుధము నీకు వ్యతిరేకంగా నిర్మించింది నిలబడకుండానట్లుగా నీకు హాని కలగకుండానట్లుగా నీ రాకపోకల ఎందు కాపాడే దేవుడని చెప్పిన ప్రభు నిన్ను కాపాడుతూ ఉన్నాడు అనేకమైన రోగముల నుండి నిన్ను కాపాడుతూ ఉన్నాడు ఇన్ఫెక్షన్స్ నుంచి వైరస్ ఫీవర్స్ నుంచి నిన్ను కాపాడుతూ ఉన్నాడు నీవు వెళ్ళు మార్గమంతటిలో ఆయన నిన్ను కాపాడుతున్నాడు కాబట్టి నువ్వు క్షేమంగా తిరిగి రాగలుగుతూ ఉన్నావు నమ్ముతున్నావా నీ బ్రతుకులో ఇన్ని సంవత్సరాలు ఎంతగా నిన్ను ప్రభు కాపాడుతున్నాడో గుర్తించావా ఆయన మనల్ని ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు మనం వేరుపారాలని ఫలించాలని ఆశిస్తున్నాడు అందుకొరకు మనల్ని ఆయన కాపుగా ఇచ్చున్నాడు ఆయన ప్రతి నిమిషము మనకు నీరు పడుతున్నట్టుగా మన ఎడల శ్రద్ధ కలిగి మన అవసరతలన్నీ తీరుస్తూ ఉన్నాడు ఎవడును మన మీదకు రాకున్నట్లుగా ఏ అపాయము ఏ హాని మనకు కలగకూడనట్లుగా దివారాత్రాలు రాత్రి పగళ్ళు కాపాడుతూ ఉన్నాడు ఈ విషయము నువ్వు గుర్తు చేసుకోవాలని ఇక్కడ మరొకసారి ఈ వాగ్దానం ద్వారా నీకు తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు ఈ సంవత్సరంలో నీకు నీరు కడతాను నిన్ను కాపు కాస్తాను నిన్ను దివారాత్రములు కాపాడుతాను అన్న వాగ్దానాన్ని ప్రభు ఇస్తున్నాడు నమ్మండి ప్రతి కీడు నుండి మీరు తప్పించబడినట్లు ప్రతి శాపము నుండి మీరు తప్పించబడినట్లు ప్రతి పాపము నుండి మీరు విడిపించబడినట్లు ప్రభు మీకు తోడుగాను ఉంటానన్నాడు ఎందుకంటే నువ్వు వేరుపారాలని ఫలించాలని నీ ద్వారా అనేకులు ఆశ్రదించబడాలని ప్రభు ఆశిస్తూ ఉన్నాడు అయితే ఈ దినాన్ని అనేక మంది దేవుని కాపుదలను పొందిన వారు మేలులు పొందిన వారు ఆశీర్వాదాలు పొందిన వారు దేవునికి ఎడల నమ్మకస్తులుగా ఉండకపోవటం ఎంతో విచారకరమైన విషయం దేవుడే నన్ను దీవించాడు అని చెబుతున్నావు కానీ నీవు లోకాశకు చోటిస్తున్నావు ధనాశకు చోటిస్తున్నావు దేవుని చిత్తాన్ని తప్పి నీ ఇష్టాన్ని చేసుకోవడానికే నీవు ఆశిస్తూ ఉన్నావు అలాంటప్పుడు నీ తోట పాడైపోతుంది ప్రభు అంటున్నాడు చూడండి నా ఎందుకు క్రోధము లేదు మీ మీద నాకేమి పగ ద్వేషము లేదు 
మిమ్మల్ని పాడు చేయాలనే మనసు నాకు ఎప్పుడూ లేదు కానీ గచ్చపదలు బరురెక్కసి చెట్లు ఒకవేళ నుండి నెడలా ఏంటండి గచ్చపదలు బలురెక్కసి చెట్లు ఇవి ఎందుకు పనికిరానివి గచ్చకాయి తిని చచ్చిపోతారు చాలామంది అది విషం బలురెక్కసి చెట్లు అవి హానికరమైనవి ఆ ఆ చెట్లు తినటానికి పనికిరావు మరి దేనికి పనికిరావు అసలు దేవుడు సృష్టించిన అందమైన సృష్టిలో ఈ చేదైన ఈ గచ్చపదలు బలురెక్కసి చెట్లు ఎలా వచ్చాయి మీరు ఆది కాండం చదివితే ఆనాడు ఆదాము హవ్వల చేసిన పాపం వలన వచ్చిన శాపం అది చూడండి ఆది కాండం మూడో అధ్యాయం పదిహేడో వచనంలో ఆయన ఆదాముతో నీవు నీ భార్య మాట విని తినవద్దని నేను నీకు ఆజ్ఞాపించిన వృక్ష ఫలములు తింటివి గనుక నీ నిమిత్తమై నేల శపించబడి ఉన్నది ప్రయాసముతోనే నీవు బ్రతుకు దినములన్నీ దాని పంట తిందువు అది ముండ్ల తుప్పలను గచ్చ పొదలను నీకు మొలిపించును చూసారా శపించబడిన భూమిలో నుండి గచ్చ పొదలు ముండ్ల తుప్పలు పెరగటం ప్రారంభమైనవి దానిని మనం సాధుపరుచుకోవాలి అవి పీకి పాడవేయాలి ఆదాముతో చెప్పాడు నువ్వు భూమిని సాధుపరచాలేక మీదట అంతకుముందు సాధుపరచవలసిన అవసరత లేదు గచ్చ పొదలు ముండ్ల తుప్పలు పెరిగేవి కావు కానీ శాపం వలన భూమిలో నుండి గచ్చ పొదలు ముళ్ళ తొప్పలు పెరగటం ప్రారంభించినవి వాటిని పీకి పారవేయవలసిన పని మనదే ఒకవేళ నీవు అజాగ్రత్తగా ఉంటే నీ ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో గచ్చ పొదలు ముళ్ళ తొప్పలు అసూయ ద్వేషము కోపము పగ ఇలాంటివి నీలో మొలుస్తూ ఉన్నాయి చూడండి ఈ లోకంలో ఎవరైనా బాగుంటే వారిని చూసి అసూయ పడేవారు ఎందరో ఉంటారు దేవుని బిడలు దేవుని చేత దీవించబడుతున్నప్పుడు వారిని చూసి కూడా అసూయపడేవారు ఎందరో ఉన్నారు అది ఒక గచ్చపదే ఇతరులను చూసినప్పుడు నీ హృదయంలో అసూయ కలుగుతుందా ఒకలాంటి ఈర్ష్య వస్తుందా నీవు ఇతరులు సంతోషంగా ఉంటే చూసి సంతోషించలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నావా నీ హృదయంలో గచ్చపదలు పెరుగుతున్నాయి ఇతరులతో జగడాలకు వెళుతున్నావా విమర్శిస్తున్నావా ఇతరుల తప్పులను పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నావా నీవు మొండ్ల పొదలను నీ జీవితంలో పెంచుకుంటున్నావు ఆ నీచమైన స్వభావాన్ని విడిచిపెట్టండి ఇతరులు సంతోషంగా ఉంటే సంతోషించండి ఇతరులు బాగున్నప్పుడు ఆనందించండి అసూయపడే మనసు సాతాను బుద్ధిని గ్రహించండి వాటిని పీకి పాడవేయండి వాటి విషయమై సమాధానపడండి కోపము ద్వేషము ఈర్ష్య అసూయ ఇవన్నీ మానవుని జీవితాన్ని నాశనం చేస్తున్నాయి కాబట్టి ప్రభు అన్నాడు నీవు నా బలిపీఠ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు నీ సహోదరులతో సమాధాన పడి వచ్చి నాకు బలి అర్పించు అని ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో నీవు ఫలించాలంటే నీ జీవితంలో పెరుగుతున్నటువంటి ఈ గచ్చ పదలు ముళ్ళ తొప్పలను పీకి పారవేయాలి నీవు అలాగే వాటిని వదిలేస్తే నీవు దేవుని ఆశీర్వాదాలను పొందుతూ దేవుని చేత నీరు కట్టబడుచు కాపుదల కాయబడుతూ గచ్చ పదలు బలురక్కసి చెట్లను పెంచుతున్న వాడివైతే నేను మీదకు ఏవడు యుద్ధానికి వచ్చినట్లు వస్తానని అగ్నితో నీలో ఉన్న చెత్తను కాల్చివేస్తారని ప్రభు చెప్తూ ఉన్నాడు దేవుని కోపాగ్ని మన మీదకు రాకముందే మనం పశ్చాత్తాపడటం నేర్చుకోవాలి మన హృదయాన్ని శుద్ధి చేసుకునటం నేర్చుకోవాలి అందుకే ప్రభు అంటున్నాడు తర్వాత వచ్చినంలో ఇలాగూ జరగకూడనట్లు జనులు నన్ను ఆశ్రయింపవలను అంటే నేనొచ్చి నీ మీద నా కోపాగ్ని కొమ్మరించకుండా నువ్వు నన్ను ఆశ్రయించాలి నన్ను క్షమాపణ అడగాలి నాతో సమాధానపడాలి వారు నాతో సమాధానపడవలను సమాధానపడటానికి మనకు అవకాశం ఉందండి మన ప్రభు సమాధానకర్త మనం ఆయన ఎందుకు వెళ్ళి క్షమించే ప్రభు అంటే మనల్ని క్షమించే ప్రభు మన మీద ఉన్న కోపాగ్ని తొలగించే ప్రభువుగా ఉన్నాడు దేవునితో సమాధాన పడటం అభ్యాసం చేసుకో అంటే దేవునికి వ్యతిరేకమైన విషయాల విషయమై దేవుని దగ్గరకు వెళ్ళి ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టు దేవుణ్ణి దుఃఖపరిచిన విషయాల కొరకు పశ్చాత్తాపడి ప్రభు క్షమాపణ కోరుకో అప్పుడు దేవుని కృప నీకు తోడై ఉంటుంది అప్పుడు రాబోవు కాలంలో నీవు వేరు పారతావు చిగిరించి పుష్పిస్తావు ఈ నూతన సంవత్సరంలో అత్యధికంగా ఆశీర్వదించబడాలి ఫలించబడాలి అని ఆశించటం వల్ల ప్రయోజనం లేదు కానీ మనల్ని కాపుగాచే ప్రభు కృప కొరకు వేడుకుంటూ మనల్ని ప్రేమిస్తున్న ప్రభు ప్రేమను గుర్తించి ప్రతి క్షణము మనల్ని నీరు కట్టి పోషిస్తూ సంరక్షిస్తున్న ప్రభు ఎడల కృతజ్ఞత కలిగి ఏ కీడు ఏ అపాయం మన మీదకు రాకుండానట్లు దివారాత్రములు మనల్ని కాపాడుతున్న ప్రభువుకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించి మనం హృదయ శుద్ధిని ప్రేమిస్తూ బలురక్కసి పొదలు 
గచ్చపొదలు ముళ్ళ తొప్పలు మన హృదయాలలో పెరగకుండా ఎప్పటికప్పుడు వాటిని సరిచేసుకుంటూ వాటి విషయమై పశ్చాత్తాపడుతూ ప్రభువుతో సమాధానపడిన ఎడల ప్రభువును ఆశ్రయించిన ఎడల తప్పక మనం దీవించబడతాం మనం వేరు పారతాం ఎవడు మనల్ని కదల్చలేనటువంటి క్రైస్తవ భక్తిని కలిగి ఉంటాం ఏ శోధనకు లొంగనటువంటి విశ్వాస జీవితాన్ని కలిగి ఉంటాం అంతేకాదు మనం ఫలిస్తాం మనం ఆర్థికంగా ఆరోగ్యపరంగా కుటుంబ పరంగా అన్ని విషయాల్లో కూడా ఉన్నతమైన స్థితిలోనికి హెచ్చించబడతాం అప్పుడు వారు భూలోకమును ఫలభరితముగా చేయుదురు ఆశీర్వదించబడిన మనం భూలోకమంతటినీ ఫలభరితంగా చేయగలుగుతాం హాలెలుయ దేవుడు నీ పట్ల ఎంత గొప్ప ఆలోచనలు కలిగి ఉన్నారో చూశారా నీవు ఫలించినప్పుడు నీవు నీ చుట్టున్న వారందరికీ ఆశీర్వాదకరంగా మారాలని భూలోకమంతటికీ నీవు దీవెనకరంగా ఉండాలని దేవుడు ఆశిస్తూ ఉన్నాడు మనం ఫలభరితమైనప్పుడు మనం ఆశీర్వదించబడుతున్నప్పుడు మన మీద అసూయపడే వారు అనేకులు ఉంటారు అనేక సార్లు మనం ఇతరులు మన మీద అసూయపడుతున్నారని కుమిలిపోతూ ఉంటాం లేక మనం కూడా వారికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతూ ఉంటాం నీ జీవితంలో నీవు ఇతరులను చూసి అసూయ పడే పరిస్థితి నుంచి విడుదల పొందాలి అదే సమయంలో నీపై అసూయ పడే వారిని నీవు క్షమించి ప్రేమించటం నేర్చుకోవాలి లేకపోతే నీ భక్తి జీవితంలో నీవు బలహీనమైపోతావు నీవు ఆశ్రదించబడిన తర్వాత నిన్ను పడగొడటానికి సాతానుడు నీపై అనేక మందిని అసూయ పడే వారిని లేపుతాడు వారితో నీవు పోరాడినప్పుడు లేక వారిని విమర్శించినప్పుడు వారితో జగడమాడినప్పుడు నీ ఆశీర్వాదాలను నీవు పోగొట్టుకుంటావు ఇస్సాకు నూరంతల ఫలం పొందినప్పుడు ఏ పని చేసినా సఫలమవుతున్నప్పుడు పాడుబడిపోయిన నూతులను తొవ్వినప్పుడు మంచి జలవోటలు పొందుతున్నప్పుడు అతను చుట్టున్న వారు అసూయ పడేది మాది అని జగడానికి వచ్చారు అయితే ఇస్సాకు వారితో జగడమాటలేదు తీసుకోండి 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 అని ఇచ్చేశాడు చివరికి వారు ఏం చేశారో తెలుసా నీకు దేవుడు తోడై ఉన్నాడు నీతో విరోధం పెట్టుకుంటే మా క్షేమం కాదయ్యా మమ్మల్ని క్షమించు అని వచ్చి ఇస్సాకుతో సమాధాన పడ్డారు ఆ విషయాన్ని ఆది కాండం ఇరవై ఆరో అధ్యాయాన్ని చదివితే మీరు గ్రహిస్తారు ఈరోజు ఒక గొప్ప వాగ్దానాన్ని మనకిస్తున్నాడు మళ్ళీ ఒకసారి మీకోసం చదువుతాను వినండి యహోవాను నేను దానికి కాపు చేయిచ్చున్నాను ప్రతి నిమిషము నేను దానికి నీరు కట్టుచున్నాను ఎవడునూ దాని మీదకు రాకుండా దివారాత్రము దాన్ని కాపాడుచున్నాను ఈ వాగ్దానాన్ని మీ వ్యక్తిగతంగా చేసుకోవచ్చు మీ పేరు పెట్టుకోవచ్చు నా పేరు పెట్టుకుని చదవనా యహోవాను నేను జైపాలును కాపు చేయిచున్నాను ప్రతి నిమిషమున జైపాలుకు నీరు కట్టుచున్నాను ఎవడును జైపాలు మీదకు రాకుండానట్లు దివారాత్రము వాని కాపాడుచున్నాను రాబోవు కాలమందు జైపాలు వేరుపారును జైపాలు చిగిరించి పోయును జైపాలు భూలోకమును ఫలభరితముగా చేయును మీ పేరు పెట్టుకోండి నన్నే కాదు నిన్నే కాదు ఎవరినైనా సరే ఆయనకు లోబడిన వారిని ఆయన రక్తంలో కడగబడిన వారిని ఆయన సమర్పించుకున్న వారిని ఆయన కాపు కాస్తాడు వారికి నీరు పడతాడు వారిని సంరక్షిస్తాడు వారిని కాపాడతాడు వారిని ఫలింపజేస్తాడు వారిని భూలోకమంతటికీ ఆశీర్వాదకరంగా మారుస్తాడు అట్టి ఆశీర్వాదాలను మన ముందున్న ఈ సంవత్సరంలో మనమందరమును అనుభవించదము గాక ప్రార్థన పరిశుద్ధుడ ప్రేమలిన తండ్రి నీకు వందనములు నాయన మాట ఇచ్చి నెరవేర్చే దేవా నీకు స్తోత్రమయ్యా నీ వాగ్దానాలు ఎంత శ్రేష్టమైనవో నిజమైనవో మేము విశ్వసించినట్లు సహాయము చేయము ఈనాడు మేము చదివిన ఈ వాక్య భావములోని వాగ్దానాలను మా సొంతం చేసుకోవడానికి నీ కాపుదలను పొంది నీ సంరక్షణలో ఉంటూ నీ చేత దీవించబడడానికి ఫలించటానికి వేరుపారటానికి భూలోకమునకే ఆశీర్వాదకరంగా ఉండటానికి మా ఒక్కొక్కరికి నీ సహాయము చేయము మేము ఫలించకుండా వేరు తన్నకుండా మా ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని ఆటంకపరుచుతున్న ప్రతి విధమైన ఆటంకాన్ని నజరైడన్ యేసు క్రీస్తు నామంలో తీసివేయించున్నాము నాయన పాపము మమ్మల్ని క్షీణింపజేస్తుందని లోకాశలు మమ్మల్ని బలహీనపరుస్తాయని నీతో ఏకాంతముగా సమయము గడపనప్పుడు మేము చిన్న చిన్న శోధనలను కూడా తట్టుకోలేని పరిస్థితుల్లో మిగిలిపోతామని గ్రహించటానికి సహాయము చేయము ఈ టీవీ ఛానల్ ద్వారా ఎవరి హృదయాన్ని నీవు స్పందిస్తున్నావో ఎవరికి ఈ వాగ్దానాన్ని నీవు సొంతం చేయాలని ఆశిస్తున్నావో వారిని నీ గాయపడిన హస్తమును చాచి ఇప్పుడే ముఠము నాయన అవును ఈ మాట నా కొరకే నేను వేరు పారాలి ఈ సంవత్సరం చిగిరించి ఫలించి భూలోకమునకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని ఆశించటానికి సహాయము చేయము ఈ వాగ్దానము మా పట్ల నెరవేరునట్లుగా నీ పరిశుద్ధాత్మ కార్యాన్ని జరిగించమని 
వ్యర్థమైన జీవితాన్ని జీవించక భక్తిహీనతలో మేము బ్రతుకక లోకానికి మీరు ఉప్పై ఉన్నారు లోకానికి మీరు వెలుగై ఉన్నారన్న రీతిగా నిజ క్రైస్తవ జీవితాలను జీవించి ఈ లోకానికి క్రీస్తు యొక్క శక్తిని ప్రేమను అందించు వారి ఉండటకు మా ఒక్కొక్కరికి నీ సహాయము చేయమని ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో వేరు పారునట్లుగాను ఆర్థిక విషయాలలో కూడా చిగిరించి ఫలించినట్లుగాను మా ఒక్కొక్కరికి నీ కృప చూపించుమని ఏసు క్రీస్తు నామంలో అడుగుచున్నాను తండ్రి ఆమెన్